dün bir bugün iki adamın istifasındaki imza daha kurumadan Mehmet Bey Mehmet Bey ne haber hiç Berat Albayrak konusuna girmiyorsun yemedi mi ya şu muhabbete hastayım ya ben bir gün önceden videomu çekmiyorum akşam oturup canlı yayın da yapmıyorum ben iki gün önceden videoyu yapıyorum kıt kanat imkanlarla onun montajıyla uğraşıyorum. Bir süre sıkıntılar çekiyorum. Ancak iki gün sonra yayına verebiliyorum. Yani Berat Albayrak'a niye konuşmayayım? Berat Albayrak'la ilgili benim fikrim hiçbir zaman değişmedi ki. İlk gün söylediğimi bugün de söylüyorum. Kabinede yer almaması gerekiyordu. Sebepleri var. Kötü bir insan olduğu için söylemiyorum. Hatta bu kendi düşüncem. Berat Albayrak bana göre istifa etmemiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından az dedilmiştir. İyi ki de olmuş. Çünkü bu Türkiye'de algı yürütülüyordu, Cumhurbaşkanı Erdoğan yıpratılıyordu, Berat Albayrak'ın bugün ekonomik olarak bakanlığa ihtiyacı yoktu ki. Allah var doğrusunu söylemekte fayda görüyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak Türkiye'ye çok güzel hizmetlerde bulundu. Ama hizmetlerin faydası oldu mu? Yok. Niye olmadı? Gelin ben sizinle beraber bir tarih yolculuğu yapayım. Kanuni Sultan Süleyman'ı biliyorsunuz. Onu biliyorsanız Pargalı İbrahim'i mutlaka bilirsinizdir. Pargalı İbrahim Kanuni Sultan Süleyman'ın damadıydı. Savaş taktiklerinde oldukça başarılı bir askerdi. Ancak hiçbir zaman payitahta layık görülmemiş bir insan. Neler yapmadılar ki Pargalı İbrahim'le ilgili? Ya Pargalı İbrahim'in üzerinden yapmış olduğu algı operasyonuyla payitahta baskın düzenlediler halk olarak. Kanuni Sultan Süleyman bunun içinde birkaç kelle aldı hatta. Yani bu yeni bir şey değil. O süreçle ilgili yapılan o algılar öldürüldükten sonra da kapanmadı ki. Hala bugünün insanları Kanuni Sultan Süleyman'ı Pargalı İbrahim'i öldürttüğü gerekçesiyle eleştiriyor. Koca Cihan Sultan. E bugün o Cihan Sultan'ın yanında Recep Tayyip Erdoğan gölgede kalır tabii ki. Hal böyle olunca Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı üzerinden eleştirilmemesi mümkün mü? Ben istifa haberini Bursa'da aldım. Anında söyledim. Bugün pazar dedim. Pazartesi günü döviz düşecek göreceksin. Piyasa bir rahatlayacak. Sanki piyasa bir ip de Berat Albayrak o ipi geriyor. E Berat Albayrak'ın gitmesiyle piyasa niye birden rahatlamaya başladı? E bunu da sormak lazım. Biraz insanların empati yapması, düşünmesi lazım. Yani neyi nerede, nereye getiriyorlar? Dolar düştü, altın düştü, euro düştü. Jet hızıyla 8.54'lerden 8.22'lere kadar geriledi. Az buz değil yani. Ama bu devam eder mi? Bence devam etmez. Ya yani Berat Albayrak'ın gitmesiyle bu ekonomi konusunda itibar suikastçiler rahat durmaz. Devam ederler. Bir de benim en çok dikkatimi çeken olay Berat Albayrak istifa etmiş, Türk ekonomisi batmış, sen kalkmış bize neler anlatıyorsun diye yorum yapanlar var. Ya bir bakanın istifasıyla Türk ekonomisi batmaz kardeşim. Onlar eskidendi. O dönemler bitti. Şu anda devlet başkanı var. Berat Albayrak gider, yerine yenisi gelir, devam eder. Ekonominin sıkıntılı olmasını ben de kabul ediyorum. Ancak bu sadece Türkiye'ye has bir durum değil. Pandemi nedeniyle esnaf kan ağlıyor. Bırakın esnafı devletler kan ağlıyor. Ekonomik sıkıntı herkes iliklerine kadar hissediyor. Çin'den, Japonya'dan, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa'dan herkes için geçerli bir durum. Sadece Türkiye has bir durum değil ki. Nihayetinde pandemide ikinci bir dalga tekrardan geliyor. Bakalım Allah sonumuzu hayretsin. Yani bugünlerimizi de aramayacağımızı söyleyemeyiz. Yarın öbür gün daha farklı bir tabloyla karşılaşabiliriz. Bunun müsebbibi Berat Albayrak değil. Berat Albayrak'la ilgili yapılan yorumlar, algı operasyonları bugünün üründe değildi ki zaten. Yani dolar arttı da mı Berat Albayrak eleştirildi? Hayır. Pandemi döneminden önce de Berat Albayrak'ın ismini farklı yerlerde anıyorlardı. Yok Özge Ulusoy'da bir yatta yakalanmış da. Hatta çıkıp dediler ailece olarak Berat Albayrak'ı aralarını almış dövmüşler dediler. Yani böyle bir algı bile yapıldı. Yeni doğmuş olan çocuğun üzerinden bile algı yaptılar. Yani uzun lafın kısası Berat Albayrak benim şahsi düşünceme göre Recep Tayyip Erdoğan'ın karın ağrısıydı. O da karın ağrısını bertaraf etti. Bundan sonra Türk ekonomisi ne olur? Türk ekonomisi bu algı, bu hainlikler olduğu sürece bu şekilde devam eder. Bunun sebebi Berat Albayrak değil. Eminim yeni bakanla ilgili de 
ileri geri konuşanlar olacak. Bunlara ne söylersin söyle. Sadece tek avantaj oldu. Muhalefetin dilinden o damat muhabbeti eksik oldu. Ha Tayyip Bey'in bir damadı daha var. Yani Türkiye çağ atlattı. Bunu herkes kabul ediyor. Onu getirin bakanlık koltuğuna oturtu. Aynı algı onun için de yapılır. İtibarsızlaştırma operasyonu yapılıyor insanlar üzerine. Ya benim üzerime de yaptılar. Ben CHP'li bir belediye başkanının belli başlı sıkıntılarını anlattım diye bana denilmeyen kalmadı. Ben denilene sesimi çıkarmadım ama öyle bir boyuta getirdiler ki benim tutuklandığımı yazdılar ya. Kulak ameliyatı oldu kulağını kestiler dediler. Tutuklanmadığımı görsellerle ispatlamama rağmen yayınlarını geri çekmediler. Maazallah bir de bakan olduğumu düşünün. Aman Allah'ım neler neler. Birisini karalamayı kafana koymuşsan ki bu birisi Cumhurbaşkanı savunacak konumda olacak. Tamam itiri ne olursa olsun topa tutarlar. Hiçbir şekilde yaranılamaz. Sağlık Bakanı eleştiriliyor, İçişleri Bakanı eleştiriliyor, Milli Savunma Bakanı eleştiriliyor. Yani eleştirilmeyen bir bakan da yok ki. Bütün günah keçisi olarak Berat Albayrak ilan edildi. Ben şahsi olarak istifa etmesinden duyduğum memnuniyeti anlatamam. Albayrak ailesiyle Erdoğan ailesi bu süreçten sonra rahat bir nefes alır. Ekonominin esinden anlamayan insanlar bir susmuş olur. Sabah akşam damat da damat. E merak ediyorum damat gitti bundan sonra neyi çekeceksiniz? Ya inanın bana istifa haberi bile bazılarını kesmedi. Ya niye diyor Twitter'dan istifa etmedi de e, Instagram'dan istifa etti. Abi sana ne ya? Nerede ne derse etsin. İstifa etmiş mi? Etmiş. Dediler Cumhurbaşkanı kabul etmez. Ben aynı saniye içerisinde söyledim. Dedim, Cumhurbaşkanı bu istifayı kabul edecektir. Çünkü Cumhurbaşkanı da piyasaların, partisinin, ailesinin bu konu üzerinden çok fazla yıpratıldığını farkındaydı. AK Parti'de kapalı kapılar ardında bu konu çok fazla konuşuluyordu. E sen geri çekil, çok yıpratıldık, bununla ilgili çok fazla algı yapılıyor gibi kendi ailesi arasında alınmış olan bir karar olduğunu düşünüyorum. İstifa kararı çok yerinde ve doğru bir karardır. Bu başarısız olduğu anlamına gelmez. Berat Albayrak doları 1 liraya eş değer de yapmış olsaydı inanın bana hiçbir şekilde yaranamazdı. Berat Albayrak Türkiye'yi uçursaydı da hiçbir faydası olmazdı. Çünkü kafa başka bir şekilde çalışıyor. Hedef belli. İftiraat, yıprat, itibarsızlaştır. Sistem bu. Değişmiyor. Berat Albayrak'ın yerine kim gelirse gelsin. Aynı muamele yapılır. Bak Bilal Erdoğan'ın hiçbir vasfı yok, hiçbir görevi yok. Onun üzerinde bile gece gündüz haberler yapılıyor. Eşiyle ilgili yapılıyor. Kızlarıyla ilgili yorumlar yapılıyor. Eleştiri adı altında iftiralar bile atılıyor. Tabiatıyla isabetli bir karar olmuştur. Allah Berat Bey çocuklarına bağışlasın, yolu açık olsun, sağlık sorunlarının olduğunu söylemiş. Rabbim şifa versin. Türkiye inşallah 2023'ü çok rahat bir şekilde görecektir. Bütün doğumlar sancılıdır, bunu da biliyoruz. Bu bilinçle beraber inşallah 2023'ten sonra Türkiye şahlanır. Bu dedikodular, bu söylentilerin hepsi de geride kalır. İlaveten devlet terbiyesi. Naifliği, kibarlığıyla tanımış olduğumuz yeni bakanımız Lütfü Elvan'a da görevinde başarılar diyorum. İnşallah muvaffak olur. İnşallah iftiralardan, dedikodulardan bertaraf hayatını da görevini de layıkıyla yerine getirir. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.